Chapter 3 An American Style Duel Capitolo 3 Un duello all'americana While the crowd fled, hearing the first musket shots crackle, even if they were fired in the air for the moment. Mentre la folla fuggiva, udendo crepitare i primi colpi di moschetto, fossero pure sparati in aria per il momento, Miss Ellen Perkins' car happily reached the bank of that giant river called the San Lorenzo. L'automobile di Miss Ellen Perkins giungeva felicemente sulla riva di quel fiume gigante che si chiama il San Lorenzo. That is so vast and so deep as to allow ships to go without any danger of running aground up to Montreal and even much higher. Che è così vasto e così profondo da permettere alle navi di spingersi senza correre alcun pericolo di arenarsi fino a Montreal e anche molto più sopra. A large number of ferry boats and pontoons rented by American spectators from Boston, New York and the other more distant cities were anchored along the shore. Un gran numero di ferry boat e di pontoni, noleggiati dagli spettatori americani giunti da Boston, da New York e da altre città più lontane, stavano ancorati lungo la sponda. Monsieur de Montcalm got up, and after putting his hands to his mouth, as if to carry a voice, he shouted in a stentorian voice. Il signor de Montcalm si era alzato, e dopo d'aver accostato le mani alla bocca, come per far portavoce, aveva gridato con voce centoria. Quick, a pontoon. The policemen of Canada are hunting us. Presto, un pontone. I policemen del Canada ci stanno la caccia. The car, driven by Miss Ellen's small and very white hands, but with extraordinary strength for a girl of her age. L'automobile, guidato dalle piccole e bianchissime mani di Miss Ellen, dotate però di una forza straordinaria per una fanciulla della sua età, stopped briskly in front of a large boat, covered by a large bridge, which swayed slightly under the thrust of the stream. Si era accostato bruscamente dinanzi ad un vasto barcone, coperto da un largo ponte, che ondeggiava lievemente sotto la spinta della fiumana. Here we are, gentlemen shouted the ten boatmen who mounted it, quickly grabbing the very long and very heavy oars. Eccoci a voi, gentlemen, avevano gridato i dieci barcaiuoli che lo montavano, afferrando rapidamente i lunghissimi e pesanti remi. The car, which was snoring menacingly, almost jumped and stopped on the deck of the barge. L'automobile, che russava minacciosamente, spiccò quasi un salto e si arrestò sul ponte della barcaccia. Come on, shouted Monsieur de Montcalm, while the two boatmen threw a large beam in front of the front wheels of the car. Passa, gridò il signor de Montcalm, mentre due barcaiuoli gettavano dinanzi alle ruote anteriori della macchina una grossa trave. For fear that it would resume its course and fall into the river, which in that place was very fast and probably very deep. Per il timore che riprendesse la corsa e che precipitasse nel fiume che in quel posto era molto rapido e probabilmente molto profondo. Miss Allen had turned to the Canadian, smiling graciously at him. Miss Allen si era voltata verso il canadese, sorridendogli graziosamente. You command like a captain on an ocean liner, she said, but I hope you won't make us shipwrecked. Comandate come un capitano d'un transatlantico, gli disse. Spero però che non ci farete naufragare. Certainly not today, replied Monsieur de Montcalm, with a subtle touch of irony. Per oggi no di certo, rispose il signor de Montcalm con una sottile punta di ironia. And are you planning to come with us to Albany? E contate di venire con noi ad Albany? No, ma'am. My home is not on American territory. You know that well. No, signora. 
La mia casa non si trova sul territorio americano, lo sapete bene. You want to go back to Ottawa? Volete tornare ad Ottawa? Certainly, miss. I will accompany you to Oswego, then I will cross to Ontario on one of the many streamers that will sail almost every hour. Certo, miss. Vi accompagnerò fino a Oswego. Poi attraverserò l'Ontario su qualcuno dei tanti piroscafi che salpano quasi ad ogni ora. It seems to me that it would be dangerous for you to return to Canadian territory now. You shouldn't forget that you are one of the main causes of the riot against the police. Mi pare che sarebbe pericoloso per voi tornare ora sul territorio canadese. Non dovreste dimenticare che siete voi una delle cause principali della rivolta contro la polizia. Or was it your pretty eyes, miss? O sono stati invece i vostri begli occhi, miss? Ah, I do not deny that they may have had a certain part in it, but two eyes cannot be arrested, be they black or blue. Ah, certo, non nego che possano averci avuto una certa parte, ma non si arrestano due occhi, siano essi neri o azzurri. Well said, miss, said Mr. Torpon, laughing. Ben detto, miss, disse Mr. Torpon, ridendo. So, Monsieur de Montcalm, do you really want to leave us? Dunque, signor de Montcalm, volete proprio lasciarci? For the moment, yes, miss. We have nothing more to do for now, correct, Mr. Torpon? Per il momento sì, miss. Non abbiamo più nulla da fare per ora, è vero, Mr. Torpon? I don't know, the American replied, making a vague gesture. Non so, rispose l'americano, facendo un gesto vago. What would you like to try? Where would we resume our boxing match? Che cosa vorreste tentare? Dove riprendere la nostra partita di box? Where? I know. Dove? Lo so io. Could we go there now? I'm ready to let loose some more fist strokes. Potremmo andarci subito? Io sono pronto a lasciare andare ancora dei first stroke. And I know less than you, Monsieur de Montcalm, replied the Yankee, almost ferociously. But this is not the time. Ed io non meno di voi, signor de Montcalm, rispose lo Yankee, quasi con ferocia. Però questo non è il momento. We will resume this discourse when we reach Oswego, if you don't mind. Riprenderemo questo discorso quando saremo giunti a Oswego, se non vi rincresce. Very well, Mr. Torpon, replied the Canadian. Benissimo, Mr. Torpon, rispose il canadese. I only ask you to stay until tomorrow. Vi chiederei solo di fermarvi fino a domani. In Oswego? Ad Oswego? Yes. Sì. Accepted. Accettato. Miss Allen had listened attentively to that exchange of words, not hiding a certain disquiet. Miss Helen aveva prestato orecchio attento a quello scambio di parole, non nascondendo una certa inquietudine. Also the partners, who had not missed a syllable of the dialogue, had looked at each other with some anxiety. And anche i partners, ai quali non era sfuggita una sillaba del dialogo, si erano guardati l'un l'altro con un po' di ansietà. Mr. Torpon, said the young American, you look like a conspirator to me. You are certainly plotting something. Mr. Torpon, disse la giovane americana, mi avete l'aria di un conspiratore. Voi tramate certamente qualche cosa. Not a betrayal in any case, replied the American with a slightly coarse smile. Non un tradimento in tutti i casi, rispose l'americano con un sorriso un po' grossolano. Even among the Yankees there are gentlemen, more gentlemen than those great Europeans and even their descendants. Anche fra gli Yankee ci si trovano gentiluomini, più gentiluomini di quei grandi europei ed anche dei loro discendenti. And in fact they called you grizzly bears, said Monsieur de Montcalm. 
E infatti vi hanno chiamato orsi grigi, disse il signor di Moncalm. Who? cried the American, red with anger. Chi? gridò l'americano, rosso di collera. European gentlemen. I gentiluomini europei. Because we are richer than them, and there are badly gilded coats of arms. Perché noi siamo più ricchi di loro, e dei loro blasoni malamente adorati. Would you like to allude to me, too? asked the Canadian. Vorreste alludere anche a me? chiese il canadese. Eh, even the blazon of the Montcalms is not worth that of the kings of oil, iron, steel, railways, or even that of the king of salty pigs of Chicago. Eh, anche il blasone dei Montcalm non vale quello del re del petrolio del ferro, dell'acciaio, delle ferrovie e nemmeno quello del re dei porci salati di Chicago. What beautiful blazons, exclaimed the Canadian sarcastically, so that on yours you have a lighted lamp painted in gold on a blue background. Che bei blasoni, esclamò il canadese, ironicamente, sicché sul vostro avete fatto dipingere in oro, in campo azzurro, una lucerna accesa. The Yankee made a gesture of anger and did not respond to that biting mockery. Lo Yankee fece un gesto d'ira e non rispose a quella mordace canzonatura. On the other hand, the boat had already reached the other bank and the car was preparing to get back on track. D'altronde, la barcaccia era già giunta sull'altra riva e l'automobile si preparava a rimettersi in corsa. The boatman firmly secured the float, removed the beam, snatched a couple of dollars thrown at them by the two champions. I barcaioli assicurarono fortemente il galleggiante, tolsero la trave, presero al volo un paio di dollari gettati loro dai due campioni. And the car went up the shore in one fell swoop, gaining the wide and comfortable way that skirted Lake Ontario leading to Oswego. E l'automobile salì d'un colpo sulla riva, guadagnando la larga e comoda via che costeggiando il lago Ontario conduce ad Oswego. One of the most delightful towns of the extreme northern borders of the States of the Union. Una delle più ridenti cittadine delle estreme frontiere settentrionali degli Stati dell'Unione. Miss Ellen, who knew very well the surroundings of all the Great Lakes. Miss Ellen che conosceva benissimo i dintorni di tutti i grandi laghi, had launched her car at the speed of 80 km an hour. Aveva lanciata la sua macchina alla velocità di 80 km all'ora, making it almost fly in front of the farms that stood along the edges of the very wide street, one of the most beautiful and the best of Canada. Facendola quasi volare dinanzi alle fattorie che sorgevano lungo i margini della larghissima via, una delle più belle e delle migliori del Canada. Although there was a good handbreadth of snow, the wheels, equipped with sturdy pneumatics, ran very fast without skidding. Quantunque vi fosse un buon palmo di neve, le ruote, fornite di robuste pneumatiche, scorrevano velocissimo senza slittare. After a few minutes, the car having gone out of the countryside, found itself on the shores of the lake. In capo a pochi minuti, l'automobile, uscito di fra la campagna, si trovò sulle righe del lago. Ontario sparkled superbly, nestled among gigantic forests of white pines, enormous plants reaching a circumference of five and even six meters, and a height of more than thirty. L'Ontario scintillava superbamente, incastonato fra gigantesche foreste di pini bianchi, enormi vegetali che raggiungono una circonferenza di cinque e anche sei metri ed un'altezza di più di trenta. Which the axes of the woodcutters, although powerfully maneuvered for some centuries, have still not managed to break down. Che le scure di boscaiuoli, quantunque da qualche secolo poderosamente manovrate, non erano ancora riuscite ad abbattere. Large fishing boats with multicolored sails 
gracefully lulled amongst the waves that a cold north wind raised. Delle grosse barche da pesca, con le vele variopinte, si cullavano graziosamente fra le onde che un freddo vento del settentrione sollevava. And long thin streamers swept by, throwing whirlwinds of smoke and endless whistles into the air. E dei piroscafi lunghi e sottili filavano rapidamente, lanciando in aria turbini di fumo e fischi interminabili. Large ospreys, great destroyers of fish, which they attract apparently by regurgitating oily materials, flew away, now rising almost as far as the eye can see. Dei grossi falchi pescatori, grandi distruttori di pesci, che tirano, a quanto pare, rigettando delle materie oleose, volavano via, ora alzandosi quasi a perdita d'occhio. And now dropping, almost like a dead body, onto the surface of the lake, to get up again shortly after, with some big trout caught between their robust beak. Ed ora, lasciandosi cadere, quasi a corpo morto, sulla superficie del lago, per rialzarsi poco dopo con qualche grossa trota stretta fra il robusto becco. Splendid panoramas followed one another incessantly, but the motorists did not seem to care at all. Panorami splendidi si succedevano senza posa, ma gli automobilisti pareva che non se ne interessassero affatto. Especially the miss, who concentrated all her attention on the steering wheel and on the endless road that opened in front of her. Specialmente la miss, la quale concentrava tutta la sua attenzione sul volante e sulla interminabile via che le si apriva davanti. Snaking among immense rows of hemlock trees, very precious plants, as their wood is used for the construction of the palisades along the lakes and rivers, being incorruptible even if immersed for hundreds of years. Serpeggiando fra immersi filari di alberi della cicuta, piante preziosissime, poiché il loro legno serve la costruzione delle perlizzate costeggianti laghi e di fiumi, essendo incorruttibile, anche se immerso da centinaia di anni. As for the two champions, They had too much to think about at that moment. In quanto i due campioni avevano ben altro da pensare in quel momento. Than to sit and contemplate the waters of the lake or the spacecraft that ploughed through it and perhaps their partners had too many worries. Che starsene a contemplare le acque del lago o le navicelle che lo solcavano o forse anche i loro partners avevano troppe preoccupazioni. The words spoken a little earlier by Mr. Torpon had thrown a certain dismay into their souls. Le parole pronunciate poco prima da Mr. Torpon avevano gettato nei loro animi un certo sgomento. With another lightning rush, the car circled the various and deep inlets that Ontario describes at the mouth of the San Lorenzo. Con un'altra fulminea volata, L'automobile girò intorno alle varie e profonde insenature che l'Ontario descrive presso l'imbocco del San Lorenzo. Then, around five in the evening, as the autumn sun was about to disappear behind the gigantic forests. Poi, verso le cinque di sera, nel momento che il sole autunnale stava per scomparire dietro le gigantesche foreste, took the grand main road of Oswego stopping in front of a large seven-story hotel. Infilò la grande via maestra di Oswego, arrestandosi dinanzi ad un grande albergo di sette piani. Is this where you want to stop, Mr. Torpon? asked the young woman, stopping the car. È qui che volete fermarvi, Mr. Torpon? chiese la giovane, arrestando la macchina. Yes, miss, replied the American. Will you stop for dinner with us, or will you continue on to Albany? Sì, sí, miss, rispose l'americano. Vi fermate a cenare con noi, o proseguite per Albany? I'm in a hurry to get to my house, gentlemen. Ho fretta di giungere a casa mia, signori miei. The partners will stay with us, too. Gli è che si fermeranno con noi anche i partners. Is that so? E così? Do you want to leave alone at night? 
Volete partire sola, di notte? Maybe I have my revolver. Forse che non ho la mia rivoltella? Your car could break down along the way. You were wrong not to take your mechanic with you. La vostra macchina potrebbe guastarsi lungo la via. Avete fatto male a non condurre con voi il vostro meccanico. Miss Ellen shrugged. Miss Ellen alzò le spalle. Maybe there's a box containing all devices necessary to make a repair. Forse che non vi è la cassetta contenente tutti gli attrezzi necessari per fare una riparazione. And maybe I've taken a course in mechanics. E non ho forse preso un corso in meccanica? Don't worry about me, Mr. Torpon, and nor you, Monsieur de Montcalm. Non inquietatevi per me, Mr. Torpon, e nemmeno voi, signor de Montcalm. See you soon, my lords, and when you have decided something new, let me know immediately. Arrivederci presto, signori miei, e quando avrete deciso qualche cosa di nuovo, avvertitemi subito. The fate that haunts you will cease to tire, and one or the other will have my hand, as long as he is the strongest. Il destino che vi perseguita finirà di stancarsi, e l'uno o l'altro avrà la mia mano, purché sia il più forte. Good night. Buonanotte. Have a good trip, miss, replied the four men. Buon viaggio, miss, risposero i quattro uomini. The devilish girl made a final farewell gesture with her hand and again launched her splendid car at full speed. L'indiavolata ragazza fece con la mano un ultimo gesto d'addio e lanciò nuovamente la sua splendida automobile a corsa sfrenata. Making the onlookers who had crowded on both sides of the street run away. Facendo scappare i curiosi che si erano affollati sui due margini della via. A minute later it was no longer visible. Un minuto dopo non era più visibile. I believe that girl has the blood of the devil in her veins, said Mr. Torpon. What do you say, Monsieur de Montcalm? Io credo che quella fanciulla abbia il sangue del demonio nelle sue vene, disse Mr. Torpon. Che cosa ne dite voi, signor de Montcalm? That she is a woman to be feared, replied the Canadian. Che è una donna da far paura, rispose il canadese. But beautiful, by God. Ma bella, by God. I'm not saying no. Non dico di no. Fascinating. Affascinante. If it were not so, I would have abandoned it a long time ago. Unfortunately, it burned my heart, and I now feel that I could not resign myself to living without her. Se tale non fosse, già da tempo... Se tale non fosse, già da lungo tempo ve l'avrei abbandonata. Disgraziatamente mi ha bruciato il cuore e sento ormai che non potrei rassegnarmi a vivere senza di lei. Then load a good revolver and go forget it in another world. Allora si carica una buona rivoltella e si va a dimenticarla all'altro mondo. That advice seems good to me, but I would like you to put it into effect first. Il consiglio mi pare buono, però vorrei che prima foste voi a metterlo in esecuzione. Ah no, my lord, said the American with vivacity. You try it first. Ah no, signor mio, disse l'americano con vivacità. Provate prima voi. Not for now, although I am sure that that woman cannot make any man happy. Per ora no. Quantunque io abbia la certezza che quella donna non possa far felice nessun uomo. Then let it go. Allora lasciala andare. No. No. Then yours is the stubbornness. È un puntiglio allora il vostro. I don't know, but it seems to me this is not the place to go about our affairs, Mr. Torpon. Non lo so, ma mi pare che questo non sia il luogo per occuparci dei nostri affari, Mr. Torpon. You are right, Monsieur de Montcalm. I had proposed to offer you dinner and eat it together with our partners. Do you accept? Avete ragione, signor de Montcalm. Io mi ero proposto di offrirvi una cena 
e di mangiarcela assieme ai nostri partners. Accettate? With all pleasure, and all the more so since this morning, I had nothing but a very light breakfast to keep myself more agile. Con tutto il piacere, e tanto più che stamane non ho fatto che una leggerissima colazione per mantenermi più agile. To give it to me more, said the American, laughing. Come on, gentlemen. Per darmene di più, disse l'americano, ridendo. Venite, signori. They entered the hotel, passing in front of half a dozen black waiters, correctly dressed in black, with very white collars. Entrarono nell'albergo, passando dinanzi a una mezza dozzina di camerieri negri, vestiti correttamente di nero e con dei collettoni candidissimi. And entering a magnificent and very spacious room, illuminated by a hundred electric lamps, and took their seats in front of an isolated table, located towards a corner. Ed entrarono in una magnifica e spaziosissima sala, illuminata sfarzosamente da un centinaio di lampade elettriche, prendendo posto dinanzi a una tavola isolata, situata verso un angolo. Since there were a few people, they could speak at their ease, without being disturbed or heard. Essendovi poche persone, potevano parlare a loro agio senza poter essere disturbati né uditi. The Yankee, accustomed to doing things big, ordered a dinner worthy of a millionaire like him. Lo Yankee, abituato a fare le cose in grande, ordinò una cena degna d'un milionario come era lui. Then, while he was being served, just to wet his appetite, a couple of bottles of Rhine wine at five dollars each and five dozen California shrimp at twenty cents each. Poi, mentre si faceva servire, tanto per aguzzare maggiormente l'appetito, un paio di bottiglie di vino del Reno a cinque dollari l'una e cinque dozzine di gamberi di California a venti centesimi l'uno. He said, Disse, Monsieur de Montcalm, thank you for accepting my proposal to follow me onto American soil to settle our eternal question once and for all. Signor de Montcalm, vi ringrazio di aver accettato la mia proposta di seguirmi sul territorio americano per definire una buona volta la nostra eterna questione. Because I declare frankly that I am extremely tired of the ugly games that destiny is constantly playing on us poiché vi dichiaro francamente che io sono estremamente stanco dei brutti giochi che ci fa continuamente il destino. And I know less than you, replied the Canadian. Ed io non meno di voi, rispose il canadese. You will never renounce the possession of Miss Ellen Perkins? Voi non rinuncerete mai al possesso di Miss Ellen Perkins? Never, had I to face death a thousand times. Mai dovessi affrontare mille volte la morte not even if I offered you millions nemmeno se vi offrissi dei milioni oh, less than anything a Montcalm cannot be bought by dollars oh, meno che meno un Montcalm non si lascia comprare de- dai dollari I respect you doubly Yankee's word vi stimo doppiamente parola di Yankee Come on, where is this going to end up? asked the Canadian, making a gesture of impatience. Su via, dove volete andare a finire? chiese il canadese, facendo un gesto di impazienza. I would like to make you another proposal. Io vorrei farvi un'altra proposta. To retry the boxing match? Di ritentare la partita di box. We would have more annoyance on the part of the authorities and perhaps no decisive result. Avremo delle altre noie da parte delle autorità e forse nessun risultato decisivo. As we are, I believe, of the same strength in this field of sport as well. I would like something more serious. Poiché siamo, credo, della medesima forza anche in questo campo dello sport. Vorrei qualcosa di più serio. Please say. Dite pure. A game, for example, which would end up sending you or me to make acquaintance with Sharon and his boat, 
assuming that he is still sailing on the black waters of the Styx. Un gioco, per esempio, che finisse col mandare me, o voi, a fare la conoscenza con Caronte, o con la sua barca, ammesso che navighi ancora sulle nere acque dello Stige. Are you anxious to kill me? Vi preme di sopprimermi? You could be the fortunate one instead. Potreste essere invece voi il fortunato. Continue, Mr. Torpon. Continuate, Mr. Torpon. The American shucked his twelfth shrimp, swallowed it suddenly, and poured a glass of wine over it, then said in a grave voice. L'americano sgusciò il suo dodicesimo gambero, l'onghiottì d'un colpo, versandoci dietro un bicchiere di vino, poi disse con voce grave. Would you accept, Monsieur de Montcalm, an American-style duel? Accettereste, Signor de Montcalm, un duello all'americana? The Canadian had remained silent, while the two partners had turned very pale. Il canadese era rimasto silenzioso, mentre i due partners erano diventati assai pallidi. The American let a few minutes pass, then said, L'americano lasciò trascorrere qualche mezzo minuto, poi disse, Monsieur de Montcalm, I await your reply. Signor de Montcalm, attendo una vostra risposta. The Canadian shook himself. Il canadese si scosse. He slowly emptied the glass that was in front of him, looking straight into the bottom, then replied, Vuotò lentamente il bicchiere che gli stava dinanzi, guardando fisso nel fondo, poi rispose, I would have preferred a sword, saber or pistol duel, Mr. Torpon. Avrei preferito un duello alla spada, alla sciabola o alla pistola, Mr. Torpon. And the fate that is always upon us? I would be sure that a match of honor with those weapons would not be successful for us. E il destino che ci sta sempre addosso? Sarei sicuro che con quelle armi una partita d'onore non avrebbe buon esito per noi. Let's try to fight in the dark. Luck is said to be blind. Who knows that fate is not too? Proviamo a batterci nell'oscurità. Si dice che la fortuna sia cieca. Chissà che non sia anche il destino. Do you really want that, Mr. Torpon? Asked the Canadian in a quiet voice. Lo volete proprio, Mr. Torpon? Chiese il canadese con voce tranquilla. Yes, Monsieur de Montcalm. We have come to such a point that it is better for one of us to disappear forever from the surface of the globe. Sì, signor de Montcalm. Noi siamo giunti ad un tale punto che è meglio che uno di noi scompaia per sempre dalla superficie del globo. And where will we fight? E dove ci batteremo? Here. Qui. When? Quando? Tonight, if you don't mind. Questa sera stessa, se non vi rincresce. No, because I also think it would be better to settle our bill as soon as possible. No, perché penso anch'io che sarebbe meglio saldare più presto il nostro conto. Without witnesses, is it true? Senza testimoni, è vero? They will wait for us outside. Don't we have our boxing masters? You accept, correct gentlemen, to help us? Ci aspetteranno fuori. Non abbiamo i nostri maestri di box? Accettate, è vero, signori, di aiutarci? The two partners bowed, nodding in agreement. I due partner si inchinarono, facendo un cenno d'assentimento. We will rent the whole top floor apartment that I imagine will be empty, the Yankee continued, so that no one comes to disturb our business. Affitteremo tutto l'appartamento dell'ultimo piano, che mi immagino sarà vuoto, continuò lo Yankee, perché nessuno venga a disturbare i nostri affari. Will the owner not suspect something and warn those damned policemen, observed the Canadian's boxing master. Il proprietario non sospetterà qualche cosa e non avvertirà quei dannati policeman, osservò il maestro di box nel canadese. Leave it to me, mister, replied the Yankee, and then the dollar can do everything, at least in the States of the Union. Lasciate fare me, mister, rispose lo Yankee, 
E poi il dollaro può tutto, almeno negli stati dell'Unione. And the weapons? Asked Monsieur de Montcalm. E le armi? Chiese il signor di Montcalm. Oh, it will not be difficult to find two solid bowie knives almost alike. Oh, non sarà difficile trovare due solidi bowie knife pressa poco uguali. There is no shortage of armorers in Oswego, and our partners will be responsible for finding them. Gli armaiuoli non mancano ad Oswego e si incaricheranno i nostri partners di trovarceli. It's just six o'clock, and it closes a little late in our cities. Sono appena le sei e si chiude un po' tardi nelle nostre città. Now, gentlemen, let's have dinner as good friends, happily, and let's not fail to make a toast to the one who will go to bring our greetings to Sharon tomorrow morning. Ora, signori, ceniamo da buoni amici, allegramente, e non manchiamo di fare un brindisi a quello che domani mattina andrà a portare i nostri saluti a Caronte. Four Negroes had begun to bring on large and artistic silver trays, different foods that exhaled perfumes that would make even a dead man's mouth water. Quattro negri avevano cominciato a portare su dei grandi ed artistici vassoi d'argento delle vivande diverse che esalavano dei profumi da far venire l'acquolina in bocca anche ad un morto. While a fifth arranged on the table in front of each diner some dusty bottles that bore famous brands Mentre un quinto disponeva sulla tavola, dinanzi a ciascun commensale, delle bottiglie polverose che portavano delle marche celebri. The four men, suddenly gay again, immediately gave a formidable assault on the various courses. I quattro uomini, tornati improvvisamente gai, diedero subito un formidabile assalto alle diverse portate. Joking amiably and mocking the Negroes. It seemed they had already forgotten that one of them was eating his last meal. Scherzando amabilmente e deridendo i negri. Pareva che avessero già dimenticato che uno di loro stava ingollando il suo ultimo pasto. Seven o'clock struck at the rich golden clock at the far end of the vast hall when Mr. Torpon rose, saying Suonavano le sette alla ricca pendola dorata collocata all'estremità del vasto salone quando Mr. Torpon si alzò. Dicendo, I'm going to settle the deal with the owner, while the bottle of champagne freezes to toast the dead man. Vado ad accomodare l'affare col proprietario, mentre la bottiglia di champagne gela per brindare al morto. And I'm going to get the weapons, said the Canadian's boxing master. E io vado a provvedere le armi, disse il maestro di box del canadese. Hurry up, said the American. Spicciatevi, disse l'americano. He lit a big cigar, dinner being over, and let himself be led into the owner's office, who was seated in front of a monumental strong box. Accese un grosso sigaro, essendo la cena ormai terminata, e si fece condurre nel gabinetto del proprietario, il quale stava seduto dinanzi ad una monumentale cassaforte. Totally immersed in reading a copy of the New York Herald. Tutto immerso nella lettura di una copia del New York Herald. Mr. Torpon told him, without preamble, Is the whole top floor of your hotel free? Mister, gli disse senza preamboli Torpon, è libero tutto l'ultimo piano del vostro hotel? Unfortunately, yes, my gentleman, replied the innkeeper, who, having immediately recognized the character who had ordered that Luciulian and very expensive dinner had immediately become very amiable. Disgraziatamente sì, mio gentleman, rispose l'albergatore, il quale, avendo riconosciuto subito il personaggio che aveva ordinato quella cena luculliana e costosissimo, era diventato subito molto amabile. The season is bad, and business does not thrive at the beginning of winter, and... La stagione è cattiva e gli affari non prosperano al principio dell'inverno e... Would you like to rent it all to me for 48 hours? Vorreste affittarlo tutto a me per 48 ore? Everything. There are 30 rooms and one hall up there, gentlemen. Tutto? Vi sono 30 stanze ed una sala lassù, mio gentleman. It doesn't matter. Set the price. I am not in the habit of skimping. Non importa. Fissate il prezzo. 
Io non ho l'abitudine di lesinare. The innkeeper stroked his beaked beard two or three times and looked at his compatriot with surprise. L'albergatore si lisciò due o tre volte la sua barba da becco e guardò con sorpresa il suo compatriotta. But, tell me, are you waiting for many other friends, perhaps? Ma, ditemi, aspettate molti altri amici, forse? Not at all. We are but the four of us. Niente affatto. Non siamo che noi quattro. And what would you like to do with so many rooms? E che cosa vorreste fare di tante stanze? Have you ever attended any spiritualism sessions? Avete mai assistito a nessuna seduta di spiritismo? Not me. I leave the souls of the deceased in peace. They wouldn't come here to eat or drink, much less to leave me dollars. Io no. Lascio in pace le anime dei trapassati. Già, non verrebbero qui né a mangiare né a bere, né tanto meno a lasciarmi dei dollari. Well, you obviously are a practical man. And I congratulate you, Topon said, a little ironically. Bene, si vede che siete un uomo pratico, e mi congratulo con voi, disse Torpon, un po' ironicamente. So, I will rent out the entire top floor of your hotel to carry out a series of experiments, having brought with me a medium of extraordinary power, already admired even by our president. Dunque, io affitto tutto l'ultimo piano del vostro hotel per eseguire una serie di esperimenti, avendo condotto con me un medium di una potenza straordinaria, già ammirato perfino dal nostro presidente. Since the spirits do not want to be disturbed, you will give me your word of honor to leave us absolutely in peace. How much? Siccome gli spiriti non voglio essere disturbati, voi mi darete la vostra parola d'onore di lasciarci assolutamente tranquilli. Quanto? Five hundred dollars. 500 dollari. Ah, you're still honest. Siete ancora onesto. He took a handful of large denomination bills from his wallet, counted the amount, relit his cigar, and joined the Canadian and the second partner. Levò dal suo portafoglio una manata di biglietti di grosso taglio, contò la cifra, riaccese il sigaro e raggiunse il canadese ed il secondo partner. Who were chatting quietly, under their breaths, occasionally turning the bottle of champagne, immersed up to his neck, in a jar full of ice. I quali chiacchieravano tranquillamente sottovoce, facendo di quanto in quanto girare la bottiglia di champagne, immersa fino al collo in un vaso pieno di ghiaccio. It's done, he said. For forty-eight hours we will be free to throw all thirty rooms into the air. È fatto, disse. Per 48 ore noi saremo liberi di gettare anche all'aria tutte le 30 stanze. And to slaughter each other at our convenience, the Canadian added mockingly. E di scannarci con tutto il nostro comodo, aggiunse il canadese beffardamente. At that moment, the partner who had gone out to buy the weapons entered, carrying a package. In quell'istante, il partner, che era uscito per acquistare le armi, entrò portando un pacco. Famous house brand, solid blades, capable of severing, with a single blow, the backbone of a bison, he said. Marca di casa celebre, lama solide e capace di troncare con un colpo solo la spina drossale ad un bisonte, disse. Let's uncork, said the Canadian, taking the bottle of champagne from the frozen container. Who knows to whom? This wine matured in the lands where my ancestors were born will not bring luck. Sturiamo, disse il canadese, traendo dal recipiente gelato la bottina di champagne. Chissà che a qualcuno questo vino maturato nelle terre che videro nascere i miei avi non porti fortuna. Torpon had frowned. Torpon aveva aggrottato la fronte. By God, he exclaimed. It is wine from France, and you are a descendant of that people. Does this bring me misfortune? By God, esclamò, è vino di Francia, e voi siete un discendente di quel popolo. Che porti sfortuna a me? Might he be superstitious, Mr. Torpon? asked the Canadian. Sareste superstizioso, Mr. Torpon? chiese il canadese. Eh, sometimes you can't help but be. 
è qualche volta non si può fare a meno di esserlo. Then after the champagne, we will drink a glass of whiskey, the American liqueur par excellence. Allora, dopo lo champagne, berremo un bicchierino di whisky, il liquore americano per eccellenza. Accepted, Monsieur de Montcalm. So we will be even. Accettato, signor de Montcalm. Così saremo pari. The bottle was uncorked and the cups were refilled. La bottiglia fu sturata e le tazze furono riempite. To Miss Ellen's pretty eyes, first of all, said the Yankee. Ai begli occhi di Miss Ellen, prima di tutto, disse lo Yankee. To the solidity and the edge of my blade, said the Canadian instead. Alla solidità e al filo della mia lama, disse invece il canadese. Would you be as ferocious as a cannibal, Monsieur de Montcalm, asked the Yankee. Sareste feroce come un antropofago, signor de Montcalm, chiese lo Yankee. Maybe, the Canadian replied dryly, and suddenly emptied his glass. Può darsi, rispose asciuttamente il canadese, e buttò d'un colpo il bicchiere. There were several bottles of liquor on the table. He took one of whiskey, uncorked it and poured it to everyone, saying, Vi erano sulla tavola parecchie bottiglie di liquori. Ne prese una di whisky, la fece sturare e ne versò a tutti, dicendo, I drink to the happy journey of the man who will be dead tomorrow. Bevo al felice viaggio dell'uomo che domani sarà morto. How funereal you are, Monsieur de Montcalm, said Mr. Torpon, who had felt an icy shiver run through his bones. Come siete funebre, signor de Montcalm, disse Mr. Torpon, il quale si era sentito correre per le ossa un brivido gelato. It's a toast like any other. È un brindisi come un altro. They got up. The two rivals seemed perfectly calm. The two partners, on the other hand, although accustomed to seeing men smashing each other's bodies and heads with great blows of fists, were very pale. Si erano alzati. I due rivali sembravano tranquillissimi. I due partners, invece, quantunque abituati a vedere degli uomini fracassarsi reciprocamente i corpi e le teste a gran colpi di pugno, erano pallidissimi. At a call from the Yankee, a negro servant, holding a double silver candlestick, came. Ad una chiamata dello Yankee, un servo negro che reggeva un doppio candelabro d'argento era accorso. Top floor, said the Canadian. All'ultimo piano, disse il canadese. They crossed the hall, entered the elevator, and in a moment they were at the top. Attraversarono la sala, entrarono nell'ascensore, ed in un momento si trovarono in alto. The Negro switched on the electric lamps and made the four men walk through all the thirty rooms. Il Negro accese le lampade elettriche e fece percorrere ai quattro uomini tutte le trenta stanze. Introducing them at last to a large room about fifteen meters long and no less than ten wide, the floor of which was covered with a gigantic carpet introducendoli per ultimo in una vasta sala, lunga una quindicina di metri e larga non meno di dieci, il cui pavimento era coperto da gigantesco tappeto. There was only one piece of furniture, a piano. Non vi era che un solo mobile, un pianoforte. Here the American asked the Canadian in a low voice. Qui, chiese sottovoce l'americano al canadese. Who replied, yes. Sì, rispose questi. You can go, the first said to the negro. Above all, see that no one disturbs us, even if a bit of noise happens. Puoi andartene, disse il primo al negro. Soprattutto che nessuno ci disturbi, anche se succedesse un po' di fracasso. Spirits sometimes enjoy making a little noise. Gli spiriti qualche volta si divertono a fare un po' di chiasso. The negro opened his big porcelain eyes and ran away as if he had the devil behind him, closing the doors behind him. Il negro sgranò i suoi grandi occhi di porcellana e scappò via come se avesse il diavolo alle spalle, chiudendo dietro di sé le porte. The weapons? The Canadian asked briefly when they were alone. Le armi? chiese brevemente il canadese quando furono soli. The partner holding the package broke the strings 
and displayed two magnificent bowie knives, a good foot long and two inches wide, razor sharp. Il partner che teneva il pacco ruppe le corde e mostrò due magnifici bowie knives, lunghi un buon piede e larghi due pollici, affilati come rasoi. The light projected by the electric lamps gathered in the middle of the room, reflected off the polished steel and cast an impressive flash into the eyes of the four men so as to make them shiver. La luce proiettata dalle lampade elettriche raggruppate in mezzo alla sala, riflettendosi sul lucidissimo acciaio, proiettò negli occhi dei quattro uomini un lampo impressionante tale da farli rabbrividire. Good weapons, said the Canadian, affecting a certain calm. These are optimal for hunting caribou. A good shot to the shoulder and you're sure to reach the heart. Buone armi, disse il canadese, affettando una certa calma. Queste sono ottime per la caccia dei caribon. Un buon colpo nella spalla e si è sicuri di raggiungere il cuore. And also to break the backbone of our gigantic bison of the far west, said Mr. Torpon, who did not want to fall behind. Ed anche per spaccare la spina dorsale ai nostri giganteschi bisonti del Far West, disse Mr. Torpon, il quale non voleva tenersi indietro. A brief silence reigned between the four men. Then Monsieur de Montcalm, who had promptly regained his coolness and all his audacity, resumed. Fra i quattro uomini regnò un breve silenzio. Poi il signor di Montcalm il quale aveva prontamente riacquistato il suo sangue freddo e tutta la sua audacia riprese. Mr. Torpon, I leave the choice of weapon to you. Which do you prefer, although they seem perfectly alike to me? Mr. Torpon, lascio a voi la scelta dell'arma. Quale preferite, quantunque mi sembrino perfettamente eguali? You are deceived, Monsieur de Montcalm, said the Yankee, because... On the handle of one I see three stars, while on the other there are only two, and it may be the missing protector. Bingannati, signor di Mencal, disse lo Yankee, poiché sul manico d'uno vedo impresse tre stelle, mentre sull'altro non ve ne sono che due, e può essere quella protettrice che manca. Ah, the superstitious. Ah, il superstizioso. Fate, said the two partners. La sorte, dissero i due partners. Let it be, the two rivals answered aloud. E sia, risposero ad una voce i due rivali. The American's boxing master closed a scent in his fist, put his arms behind his back, making them turn several times, then held them out in front of the two rivals, saying, Il maestro di box americano chiuse nel pugno un centesimo. Mise le braccia dietro il dorso facendoli girare più volte, poi le tese innanzi ai due rivali dicendo The full fist for the three stars, the empty for the two. The full one for the right door, the empty one for the left door. Il pugno ripieno per le tre stelle, il vuoto per le due. Il pieno per la porta di destra, l'altro per quella di sinistra. Fate was favorable to... Fate was favorable to the Yankee, who seemed very happy to have earned one more star. La sorte fu favorevole allo Yankee, il quale parve assai lieto d'aver guadagnato una stella di più. Gentlemen, said the partner then, in a grave voice, are you ready? Gentlemen, disse allora il partner con voce grave, siete pronti? Yes, answered the Yankee and the Canadian in Unision. Sì, risposero all'unisono lo Yankee ed il canadese. You will not enter this room until after five minutes have elapsed. Voi non entrerete in questa sala se non dopo trascorsi cinque minuti. Very well. Benissimo. God watch over you. Mr. Torpon, follow me into the room on the right. Che Dio vi guardi. Mr. Torpon, seguitemi nella stanza di destra. And you, Monsieur de Montcalm, follow me to the left one, said the Montcalm boxing master. E voi, signor di Montcalm, seguitemi in quella di sinistra, disse il maestro di box di Montcalm. The two rivals, with a spontaneous motion, stretched out and gave each other a vigorous squeeze. 
then followed their partners without exchanging a word. I due rivali, con un moto spontaneo, si stesero la destra e si diedero una vigorosa stretta. Poi seguirono i loro partners senza scambiarsi una parola. Immediately the electric lamps were extinguished and the vast room plunged into a very deep darkness. Subito le lampade elettriche furono spente e la vasta sala si immerse in un'oscurità profondissima. Chapter 4 The Two Strokes of the Knife Capitolo 4 I Due Colpi di Coltello The Americans, an excessively hasty people, who do not like to waste time, even in eating, go to the top in defining their matters of honor. Gli americani, popolo eccessivamente frettoloso, che non ama perdere tempo nemmeno nel mangiare, vanno per le spicce nel definire le loro questioni d'onore. The rules of chivalry are completely unknown among them, and the masters of fencing, both of the sword and of the saber, have always made very poor fortune among that people who prefer to spend the few minutes that they can steal from business on some boxing lessons. Le regole della cavalleria sono affatto sconosciute presso di loro e di maestri di scherma, così di spada come di sciabola, hanno fatto sempre magrissima fortuna presso quel popolo il quale preferisce impiegare qualche minuto che può rubare agli affari a qualche lezione di box. Time is money. This is their currency. So, no time to waste in the fencing halls. Il tempo è moneta. Ecco la loro divisa. Quindi, niente tempo da perdere nelle sale di scherma. Nevertheless, like all other people, the Yankees also fight, and duels are far from rare, also in the States of the Union. Non di meno, al pari di tutti gli altri popoli, si battono anche gli Yankee, e i duelli sono tutt'altro che rari, anche negli Stati dell'Unione. Mostly they prefer a good boxing match, but when it comes to the most serious things, they send each other to the other world without smashed ribs or broken teeth or frighteningly plagued heads. Per lo più preferiscono una buona partita di box, ma quando si tratta di cose gravissime, si mandano all'altro mondo senza costole fracassate o denti rotti o teste peste in modo spaventevole. So, to be safer, they resort to firearms and bowie knives, relying more on luck than on personal skill, which they rarely possess. Allora, per essere più sicuri, ricorrono le armi da fuoco e dal bowie knife, contando più sulla fortuna che sull'abilità personale che di rado posseggono. In the western states, the duelists mount on horseback armed with a good 12-shot Winchester, take themselves to the nearest forest, launch their steeds at full speed, and shoot at each other, not ceasing until one or the other is dead or dying in the saddle. Negli stati dell'Ovest, i duellanti montano a cavallo armati d'un buon Winchester a 12 colpi, si portano nella foresta più vicina, lanciano i loro destreri a corsa sfrenata e si fucilano reciprocamente, né cessano finché l'uno o l'altro non vuoti l'arcione morto o moribondo. In the eastern states, they go more for the standoff. You take two exactly equal guns, load only one, you let the two opponents choose in a dark room, and each is forced to point it at the heart or temple and pull the trigger. Negli stati dell'est vanno più per le spicce. Si prendono due pistole esattamente uguali, se ne carica una sola, si fa scegliere due bersali in una stanza oscura ed ognuno è obbligato a puntarsela al cuore o alla tempia a far scattare il grilletto. So much the worse for that wretch who had the misfortune to choose the one containing the ball that will send him directly to get acquainted with Monsieur Charon. Tanto peggio per quel disgraziato che ha avuta la sfortuna di scegliere quella contenente la palla, che lo manderà dritto a fare la conoscenza come se caronte. 
more terrible, more exciting, on the other hand, is the duel with the Bowie knife, albeit with a more uncertain outcome. Più terribile, più emozionante, invece, è il duello col Bowie knife, quantunque di esito più incerto. The two rivals enter through different doors, barefoot, in a perfectly dark room, armed with their terrible cutlasses, they seek each other, silently groping in the darkness, and when they meet, they stab each other madly. I due rivali entrano per due diverse porte, a piedi nudi, in una stanza perfettamente oscura, armati del loro terribile coltellaccio, si cercano, brancolando silenziosamente fra le tenebre, e quando si incontrano, si accoltennano all'impazzata. So much the worse for the one who takes the most or gets the blow to the heart or throat that truncates the carotid artery. Tanto peggio per quello che ne prende di più o a cui arriva una puntata al cuore o alla gola che tronchi la carotide. As we said, the Canadian had gone out the left door with his boxing master, entering a room that looked more like a smoking toilet and was still lit then immediately placed his gold chronometer on a Japanese lacquered table to count the five minutes. Come abbiamo detto, il canadese era uscito dalla porta di sinistra assieme al suo maestro di box, entrando in una stanza che sembrava piuttosto un gabinetto per fumatori e che era ancora illuminata. Poi aveva subito disposto su un tavolino laccato alla giapponese il suo cronometro d'oro per contare i cinque minuti. Although he might be on the edge of the grave, not ignoring that he was dealing with a resolute and courageous adversary, he appeared perfectly calm. Quantunque potesse trovarsi sull'orlo della tomba, non ignorando d'aver da fare con un avversario risoluto e coraggioso, appariva tranquillissimo. His partner had immediately taken the wrist of his right hand, keeping his eyes fixed on the hands of the clock. Il suo partner gli aveva preso subito il polso della mano destra, tenendo gli occhi fissi sulle lancette dell'orologio. Well, he said, clicking his tongue, it beats regularly, and your heart must also function as usual. Bene, disse, facendo schioccare la lingua, batte regolarmente, ed anche il vostro cuore deve funzionare come al solito. I am satisfied with my pupil. Sono soddisfatto del mio allievo. Did you doubt it? asked the Canadian, smiling slightly. Ne dubitavate? disse il canadese, sorridendo leggermente. Oh no, but these American duels, engaged in deep darkness, must make a great impression on even the most resolute souls. Oh no, ma questi duelli americani? Impegnati fra una profonda oscurità, devono produrre una grande impressione anche sugli animi più risoluti. Maybe, replied the Canadian, who was taking off his shoes. Forse, rispose il canadese, il quale stava togliendosi le scarpe. Do you want good advice, Monsieur de Montcalm? Volete un buon consiglio, signor de Montcalm? Please, say. Dite pure. As soon as you enter... Lean against the wall and let the opponent look for you. Appena entrate, appoggiatevi alla parete e lasciate che l'avversario vi cerchi. What if Mr. Torpon did the same? E se Mr. Torpon facesse altrettanto? Then march, as best you can, towards the center of the hall and there wait for your opponent to betray himself, either with a breath or with a swipe. Allora marciate, come meglio potete, verso il centro della sala. E là aspettate che il vostro avversario si tradisca con un respiro o con uno strofinio. Don't follow the wall, I recommend. You would be forced to lean on it with one hand, and that noise, however slight, could alarm the adversary. Non seguite le pareti, ve lo raccomando. Sareste costretto ad appoggiarvi con una mano, e quel rumore, per quanto lieve, potrebbe allarmare l'avversario. Thanks for your advice. Grazie per i vostri consigli. Now, wrap your left arm with your jacket and swing the blow from top to bottom since you are taller than Mr. Torpon. 
Avvolgete ora il vostro braccio sinistro con la vostra giacca e vibrate il colpo dall'alto in basso, essendo voi più alto di Mr. Torpon. If you do not kill him instantly, you will produce such a wound that he will immediately be knocked out of action. Se non lo ucciderete sul colpo, gli produrrete una ferita tale da metterlo subito fuori di combattimento. Do you understand me? Mi avete capito? Yes, master, replied the Canadian. Sì, maestro, rispose il canadese. The partner glanced again at the stopwatch. Il partner lancia un altro sguardo sul cronometro. Eight hours and thirty-five minutes minus three seconds. It's time to step inside. Otto ore e trentacinque minuti meno tre secondi. È il momento di entrare. I'm ready. Turn off the electric lamp and open the door for me quietly. Sono pronto. Spegnete la lampada elettrica e apritemi la porta senza fare rumore. Here is a good handshake, Monsieur de Montcalm, said the master in a deeply moved voice. Cold blood and strike sure. Qua una botta stretta di mano. Qua una buona stretta di mano, signor di Montcalm, disse il maestro, con voce vivamente commossa. Sangue freddo e colpo sicuro. They shook hands. The door was opened. Then the lamp was extinguished, and the Canadian entered the gloomy room, on tiptoe, firmly grasping the bowie knife, and shielding his chest with his left arm, protected by the tightly wrapped jacket. Si strinsero la mano, la porta fu aperta, poi la lampada spenta, ed il canadese entrò nella tenebrosa sala, in punta di piedi, impugnando solamente il bowie knife, e riparandosi il petto con braccio sinistro difeso dalla giacca strettamente avvolta. Had the American already entered? And had he already been in ambush? There are two terrible, agonizing questions which could not have been answered for the moment. Era già entrato l'americano? E si era già messo in agguato? Ecco due terribili, angosciose domande che non potevano avere per il momento nessuna risposta. The Canadian, as his teacher had advised him, took three or four steps along the wall, then stopped, having found an obstacle. Il canadese, come l'aveva consigliato il suo maestro, fece tre o quattro passi seguendo la parete, poi si fermò, avendo trovato un ostacolo. It must have been the piano, the only piece of furniture that cluttered that vast room, which seemed made especially for American duels. Doveva essere il pianoforte, l'unico mobile che ingombrava quella vasta sala che pareva fatta appositamente per i duelli americani. Let's wait for him, Monsieur Montcalm murmured to himself. Aspettiamolo, mormorò fra sé il signor di Montcalm. He leaned against the wall without making the slightest noise, coiling on himself like a tiger preparing to pounce on its prey, and listened, holding his breath. Si appoggiò alla parete senza produrre il meno mo rumore, raccogliendosi su se stesso come una tigre che si prepara ad avventarsi sulla preda, e si mise in ascolto, trattenendo il respiro. Where was Mr. Topon? Who could tell? Was he cautiously advancing across the hall, knife raised, ready to strike? Or was he following the walls? How much he would have given to know. Dov'era Mr. Topon? Chi poteva dirlo? S'avanzava cautamente attraverso la sala, col coltello alzato, pronto a vibrare il colpo? O stava seguendo le pareti? Quanto avrebbe dato per saperlo? In vain did his eyes try to pierce the darkness, with the hope of discovering, at least vaguely, the shadow of his adversary. In vano i suoi occhi cercavano di forare le tenebre, con la speranza di scoprire, almeno vagamente, l'ombra del suo avversario. In vain did he concentrate all his senses on hearing with the hope of catching a rub, a sigh, some noise that would betray him. In vano concentrava tutti i suoi sensi nell'udito con la speranza di sorprendere uno strofinio, un sospiro, un qualche rumore che lo tradisse. His heart began to beat hard and so too feverishly his temples. Il suo cuore cominciava a battere forte forte e così pure battevano febbrilmente le sue tempie. The anxiety of the danger 
which he did not know from which direction it might come, won over him. L'ansietà del pericolo, che non sapeva da quale parte potesse giungere, lo vinceva. Although the Canadian, more than a hundred times, had faced the black and yellowish brown bears of the immense forests surrounding the lakes and the formidable horns of the caribou without trembling. Eppure, quel canadese, più di cento volte aveva affrontato gli orsi neri e bruno giallastre delle immense foreste circondanti, i laghi e le formidabili corna del caribou, senza tremare. It is already known that darkness exerts a depressing action on even the most audacious souls. È noto già che le tenebre esercitano un'azione deprimente anche sugli animi più audaci. Men who assaulted in broad daylight fearlessly defy death were often cowardly during nocturnal combat. Degli uomini che in pieno giorno montavano all'assalto, sfidando intrepidamente la morte, si sono mostrati soventi vili durante i combattimenti notturni. Even an English general who, in the wars of India, had acquired an immense reputation as a brave man and contemptuous of all danger, was caught one night during an attack, huddled behind a tree, more trembling than the last of his sepai, although he had earned his stripes, all of them, on the battlefields, and they had called him the lion. Perfino un generale inglese, che nelle guerre dell'India, si era acquistata una fama immensa di uomo coraggioso e sprezzante d'ogni pericolo, fu sorpreso una notte, durante un attacco, rannicchiato dietro un albero, più tremante dell'ultimo dei suoi cipai. Eppure aveva guadagnato i suoi galloni, tutti, sui campi di battaglia, e l'avevano chiamato il leone. The anxiety that devoured the Canadian, abandoned in that deep darkness, about to feel at any moment his heart breaking, without having any chance to parry the blow, was therefore excusable. L'ansietà che divorava il canadese, abbandonato fra quella profonda tenebria, in procinto di sentirsi da un istante all'altro, spaccare il cuore, senza avere alcuna possibilità di parare il colpo, era quindi scusabile. Always huddled near the piano, with his right arm outstretched, ready to attempt a desperate parry, as we have said, He was always listening, trying to muffle any noise. Sempre rannicchiato presso il pianoforte, col braccio destro armato, teso, pronto a tentare una parata disperata, come abbiamo detto, ascoltava sempre, cercando di sorprendere un qualunque rumore. He had been there for a few minutes, always waiting for a knife blow, when a sharp creak startled him. Si trovava là da qualche minuto, Sempre in attesa d'un colpo di coltello, quando uno scricchiolio secco lo fece trasalire. What could it have been? One would have thought that someone had unleashed the hammer of a large revolver. Che cosa poteva essere stato? Si sarebbe detto che qualcuno aveva fatto scattare a vuoto il cane di una grossa rivoltella. The Canadian had straightened up, his pupils dilating frightfully. He searched, searched in the darkness that lay before him, implacable, impenetrable. Il canadese si era raddrizzato, dilatando spaventosamente le pupille. Cercava, cercava nell'oscurità che si stendeva dinanzi a lui, implacabile, impenetrabile. It must have been the timber, he murmured, after a few moments of anguished expectation. There are beams on the ceiling. Sarà stato il legname? mormorò dopo alcuni istanti d'angosciosa attesa vi sono delle travi sul soffitto he wiped his forehead with his left hand immediately covered with a cold sweat then went back to curl up beside the piano si terse con la sinistra alla fronte copertasi subito d'un freddo sudore poi tornò a rannicchiarsi a lato del pianoforte as he lowered himself however the tip of the knife struck the keyboard and a note abruptly broke the profound silence that reigned in the room. Nell'abbassarsi però, la punta del coltello urtò sulla tastiera ed una nota ruppe bruscamente il profondo silenzio che regnava nella sala. That sound, a deep sea, 
had made the dark air vibrate, resounding for a long time under the ceiling and throughout the corners of the room. Quel suono, un do profondo, aveva fatto vibrare l'aria tenebrosa, ripercutendosi lungamente sotto il soffitto e negli angoli della sala. The Canadian gave a start. Il canadese ebbe un sussulto. I betrayed myself, he murmured. Mi sono tradito, mormorò. Quick as a flash, he threw himself on the carpet and slipped silently towards the center, at least so he believed of the room, then straightened up. Pronto come un lampo, si gettò sul tappeto e scivolò silenziosamente verso il centro, almeno così credeva, della sala, poi si raddrizzò. The American, warned by that sound, not yet completely extinguished, must by now have headed towards the instrument to surprise his opponent and perhaps nail him with a terrible stab to the keyboard. L'americano, avvertito da quel suono, non ancora del tutto spento, doveva ormai essersi diretto verso l'istrumento per sorprendere l'avversario e forse inchiodarlo con una tremenda coltellata sulla tastiera. Another minute passed, as long as a century. The last vibrations of the sea had gradually faded and a dead silence had fallen again on the fast hall. Passò un altro minuto, lungo quanto un secolo. Le ultime vibrazioni del Do si erano a poco poco affievolite ed un silenzio di tomba era piombato nuovamente sulla vasta sala. Suddenly, the rather acute hearing of the Canadian picked up an indistinct noise. It seemed now that a bare foot was crawling on the soft carpet and now that it was a hand crawling along the wall. Ad un tratto, l'udito piuttosto acuto del canadese raccolse un rumore indistinto. Pareva ora che un piede nudo strisciasse sul soffice tappeto ed ora che invece fosse una mano che strisciasse lungo una parete. He had turned abruptly, sharpening his eyes in vain. Si era bruscamente voltato, guzzando in vano gli sguardi. Just then, in the street below, human voices, mixed with bursts of laughter, were heard. Proprio in quel momento, nella via sottostante, si udirono delle voci umane, miste a scoppi di risa. A brigade of cheerful people passed in front of the hotel, singing the Yankee Doodle. Una brigatella di persone allegre passava dinanzi all'albergo, cantando Yankee Doodle. When those voices were lost in the distance, the rattle that had alarmed Monsieur de Montcalm had ceased. Silence had fallen again in the room. Quando quelle voci si perdettero in lontananza, lo stropiccio che aveva allarmato il signor de Montcalm era cessato. Il silenzio era nuovamente piombato nella sala. They made me lose him, the Canadian murmured, biting his lip angrily. Those drunkards could have come through here a little later. Me l'hanno fatto perdere, mormorò il canadese, mordendosi con rabbia le labbra. Quegli ubriaconi potevano passare di qui un po' più tardi. Where will that damned Yankee be now? Where to surprise him? Has he stopped and, like me, is trying to pick up the sound of my feet? Ah no, he can wait for me, because I won't be moving so soon. Dove sarà quel dannato Yankee? Dove sorprenderlo? Che si sia fermato e che al pari di me tenti di raccogliere il rumore dei miei piedi? Ah no, può aspettarmi perché non mi muoverò così presto. The sun is far away and in ten hours even ten thousand men can be slaughtered. Il sole è ben lontano ed in dieci ore possono scannarsi anche diecimila uomini. He stopped abruptly and made a half turn on himself, returning to dilate the pupils. Then he slowly lowered himself, lying completely on the ground and putting one ear on the carpet. Si era bruscamente interrotto e aveva fatto un mezzo giro su se stesso, tornando a dilatare le pupille. Poi si era lentamente abbassato, stendendosi del tutto al suolo ed accostando un orecchio sul tappeto. He had heard another rustle, but it seemed to come from the opposite direction. Had the American taking advantage of that clamor, made a round of the room to the other side. Aveva udito un altro fruscio, ma che pareva provenisse dall'opposta direzione. 
L'americano, approfittandosi di quello schiamazzo, aveva fatto il giro della sala, portandosi dall'altra parte. The Canadian, always listening, pressed his ear against the carpet. Il canadese ascoltava sempre, premendo l'orecchio contro il tappeto. His hearing picked up barely perceptible crackles from time to time. Feet carefully pressed against the heavy fabric, becoming more and more distinct. Il suo udito raccoglieva, di quando in quando, dei crepitii appena percettibili. Dei piedi premevano con precazione il pesante tessuto, diventando sempre più distinti. So the Yankee was approaching, perhaps also advancing to the center of the room. Probably attracted by that note sent by the piano, he had reached the instrument, and not having found the opponent, he must have followed the walls and then left them. Dunque, il, il, dunque lo Yankee si avvicinava, avanzandosi forse anche lui verso il centro della sala? Probabilmente, attratto da quella nota mandata dal pianoforte, aveva raggiunto l'instrumento e non avendo trovato l'avversario, doveva aver seguito le pareti per poi lasciarle. Now he had to search towards the center, groping in the dark, and advancing naturally at random. Ora doveva cercare verso il centro, brancolando nel buio ed avanzandosi naturalmente a casaccio. The Canadian could hear him getting closer and closer as the crackles of the fabric, however slight, came more distinctly to his ear. Il canadese lo udiva avvicinarsi sempre più, poiché i crepitii della stoffa, per quanto leggeri, giungevano più distinti al suo orecchio. Where would the opponent go? In front or behind? Left or right? This is what he asked with some anguish. Dove sarebbe passato l'avversario? Dinanzi o di dietro? A destra o a sinistra? Ecco quello che chiedeva con una certa angoscia. Wouldn't he have fallen over him instead, tripping over his long, stretched-out body? Non gli sarebbe invece caduto addosso, inciampando in quel lungo corpo disteso? Monsieur de Montcalm thought for a moment, pressing his chest with his left hand, as if he wanted to impose silence on the strong beating of his heart. Then he slowly got down on his knees, turning his armed hand right around him. Il signor di Moncalm rifletté un istante, si compresse con la mano sinistra il petto, come se volesse imporre silenzio ai forti battiti del cuore, poi lentamente si sollevò e si mise in ginocchio, girando intorno a sé la destra armata. He could hear the enemy, but no matter how hard he tried to pick up the noise of that silent march, he could not determine which direction his opponent was heading. Sentiva il nemico, ma per quanti sforzi facesse per raccogliere meglio il rumore di quella marcia silenziosa, non riusciva a stabilire la direzione che teneva. Suddenly, at a very short distance, he heard a slight sigh, but at the same time the crackling of the carpet stopped. D'improvviso udì, a brevissima distanza, un lieve sospiro, ma nello stesso tempo il crepitio del tappeto cessò. Had the Yankee stopped? Had he also noticed that his opponent was so close to him? Had he perhaps smelled it? This could, among many things, be admitted. Si era fermato lo Yankee? Si era accorto anche lui che il suo avversario gli stava così vicino? Lo aveva forse fiutato? Anche questo poteva, tra le tante cose, ammettersi. The Canadian couldn't breathe anymore. He only slowly turned the bowie knife around him. Afraid of shaking the air and betraying himself. Il canadese non fiatava più. Girava solamente con lentezza il Bowick knife intorno a sé, pauroso di agitare l'aria e di tradirsi. Several seconds passed, perhaps several minutes instead. Passarono parecchi secondi, forse invece parecchi minuti. An extreme anguish had taken hold of the Canadian. Anguish that turned into real torture that was absolutely unbearable. Un'angoscia estrema si era impadronita del canadese, angoscia che si tramutava in un vero supplizio, assolutamente insopportabile. Certainly no man could have kept himself calm in the face of that danger 
which he could not see, and which also circled around him, threatening to kill him when perhaps he least expected it. Nessun uomo di certo avrebbe potuto mantenersi tranquillo dinanzi a quel pericolo che non poteva vedere e che pure gli girava d'intorno, minacciando di sopprimerlo quando forse meno se l'aspettava. It was better to rush out, to look for him, to attack him, with the impetus of despair, even if that shot proved fatal. Era meglio slanciarsi, cercarlo, assalirlo con l'impeto della disperazione, dovesse pure quello scatto riuscire fatale. Enough, the Canadian murmured to himself. I can no longer resist. Fear assails me. Let's act, before it deprives me of all my energy. Basta, aveva mormorato fra sé il canadese. Non posso più resistere. La paura mi assale. Agiamo, prima che mi privi di tutta la mia energia. He leapt to his feet, letting out a beast's cry, and rushing madly with furious blows. Balzò in piedi, mandando un grido di belva ed avventando all'impazzata dei colpi furiosi. He no longer hid. He no longer wanted precautions. He wanted the fight at any cost. Non si nascondeva più. Non voleva più precauzioni. Voleva la lotta a qualunque costo. Another had answered his cry. No less angry, no less ferocious, and very close. Mr. Tarpon was also in the same state of mind and was trying to give or receive death. Al suo grido, un altro aveva risposto non meno rabbioso, non meno feroce e vicinissimo. Anche Mr. Torpon si trovava nelle medesime condizioni di spirito e cercava di dare o di ricevere la morte. For a few moments, the two men groped in the deep darkness, always seeking and hurling shots, without knowing where they might end up. Then the two bodies met furiously. Per alcuni istanti, i due uomini brancolarono nel buio profondo, cercandosi ed avventando sempre colpi, senza sapere dove potessero andare a finire. Poi, i due corpi si incontrarono, furiosamente. Two cries of pain abruptly broke the silence that reigned in the room. Then two thuds were heard. They had fallen, both dead perhaps? Due grida di dolore ruppero bruscamente il silenzio che regnava nella sala. Poi si udirono due tonfi. Erano caduti. Morti entrambi, forse. The two partners who had overheard behind the doors, startled at the slightest noise and wiped away the sweat that flooded their foreheads. I due partners che avevano rigliato dietro alle porte, sussultando il più lieve rumore ed asciugandosi senza posa al sudore che inondava le loro fronti, Hearing those two screams and thuds, they had turned on the electric lamps, then rushed into the room, calling in anguish. Udendo quelle due grida e quei due tonfi, avevano accese le lampade elettriche, poi si erano precipitati nella sala, chiamando angosciosamente. Mr. Torpon! Mr. Torpon! Monsieur de Montcalm! Signore di Montcalm! Two moans and some blasphemy had replied. Due gemiti e qualche bestemmia avevano risposto. Almost in the center of the hall, three paces from each other, lay the two rivals, each with a knife stuck in his chest. Quasi nel centro della sala, a tre passi l'uno dall'altro, giacevano i due rivali, ciascuno con un coltello piantato nel petto. The partners, prey to an emotion that is easy to understand, threw themselves towards the unfortunates, and immediately a cry of amazement escaped their lips. I partners, in preda ad un'emozione facile a comprendersi, si erano gettati verso i disgraziati e subito un grido di stupore era sfuggito dalle loro labbra. Absolutely extraordinary case, almost unbelievable. The two rivals had hit each other in the same place, under the third rib on the right, and the blades had only penetrated for a few centimeters although they remained stuck. Caso assolutamente straordinario, quasi incredibile. I due rivali si erano colpiti nel medesimo punto, sotto la terza costola di destra, e le lame non erano penetrate che per pochi centimetri, pur rimanendo infisse. The pain felt, and above all the emotion, had knocked down those two giants and made them faint. 
Il dolore provato e soprattutto l'emozione avevano atterrati quei due giganti e li avevano fatti svenire. What do you say, Mr. Patterson? asked the Canadian boxing master. Che cosa dite voi, Mr. Patterson? chiese il maestro di box canadese. That fate does not want either of these men to marry Miss Perkins, replied the American boxer. Che il destino non vuole che nessuno di questi uomini sposi Miss Perkins, rispose il boxer americano. I'm starting to believe so too. Comincio a crederlo anch'io. Quick, let's remove the bowie knives and get the wounded to bed. Presto, leviamo il bowie knife e portiamo i feriti a letto. Act carefully, without jerks, Mr. Hall. Agite con precauzione, senza strappi, Mr. Hall. Oh, I know about injuries, replied the Canadian boxer. Oh, me ne intendo io di ferite, rispose il boxer canadese. Were they badly hit? Si sono colpiti gravemente. Oh, I do not think so. To take down these men it takes more than wounds. Non mi sembra. Per atterrare questi uomini ci vogliono ben altre ferite. Let's not waste time. Monsieur de Montcalm to you, Monsieur Topon to me. Non perdiamo tempo. A voi il signor de Montcalm e a me Mr. Torpon. The two masters tore off their handkerchiefs to prepare a bandage as best they could, then knelt beside the wounded, quickly unbuttoning their jackets and vests and tearing their shirts and sweaters, then delicately pulled the weapons out. I due maestri strapparono i loro fazzoletti per preparare alla meglio un primo bendaggio. Poi si inginocchiarono presso i feriti, sbottonando rapidamente le giacche ed i panciotti e strappando le camicie e le maglie. Poi trassero delicatamente le armi. Two jets of very vivid blood soon burst from the two cuts, spreading over the broad chests of the Yankee and the Canadian. Due getti di sangue vivissimo irruppero tosto dai due tagli, espandendosi sui larghi petti dello Yankee e del Canadese. Good sign, said Mr. Hall. The lung was not touched. Buon segno, disse Mr. Hall. Il polmone non è stato toccato. Neither that of Mr. Topon, added the American boxer. At least I hope so. Nemmeno quello del signor Torpon, aggiunse il boxer americano. Almeno così spero. Let's get them to bed. Portiamole a letto. Yes, and soon. Sì, e presto. They bandaged the two wounds as best they could to stop the bleeding. Then each took his pupil, and being two real giants, they transported them, with little effort, into two separate rooms, one adjacent to the other. Fasciarono come meglio poterono le due ferite, per arrestare l'emorragia. Poi, ognuno si prese il suo allievo, ed essendo due veri giganti, li trasportarono con non molta fatica in due stanze separate, l'una però attigua all'altra. In a few moments they were undressed and laid down on good beds. In pochi istanti furono spogliati e coricati su di buoni letti. Blood kept leaking through the makeshift bandage. The two masters tore up towels and made a new, more stable bandage. Continuando il sangue a trapelare attraverso la improvvisata fasciatura, i due maestri stracciarono degli asciugamani e fecero un nuovo e più stabile bandaggio. And now, Mr. Patterson asked the Canadian boxer, should we notify the hotelier? Ed ora, chiese Mr. Patterson a boxer canadese, dobbiamo avvertire l'albergatore? It would be better if you went to find some doctors, Mr. Hall. Sarebbe meglio che voi vi recaste a cercare qualche medico, Mr. Hall. These injuries do not seem serious to me. However, we will not commit an imprudence. Le ferite non mi sembrano gravi, tuttavia, non commettiamo delle imprudenze. As for the hotelier, leave him alone. In quanto all'albergatore, lasciatelo in pace. Perhaps our pupils will not like him to put his nose into their business. Forse i nostri allievi non piacerà che metta il suo naso nei loro affari. Do you know the city? Conoscete la città? By heart. A me nadito. Go now, while I remain on guard. It's just nine o'clock, and somewhere you will catch some doctors. Andate subito, mentre io rimango di guardia. Sono appena le nove, ed in qualche luogo potrete pescare qualche medico. 
I'll go and be right back. Vado e torno subito. The American teacher had just left when the Canadian boxer heard a deep sigh coming from Monsieur de Montcalm's lips. Il maestro americano era appena uscito quando il boxer canadese udì un profondo sospiro uscire dalle labbra del signor de Montcalm. Finally, exclaimed the good man, I was starting to get disquieted. Finalmente, esclamò il bravo uomo, cominciavo a diventare inquieto. We hope that Mr. Torpon will come back to his senses soon. Speriamo che anche Mr. Torpon torni presto in sé.